हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आवर चैनल मेटा एजुकेशन प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन एंड अजम्पन ऑफ एनकोवा को कवर किया है इससे पहले हम एनकोवा का जो फर्स्ट पार्ट होता है यानी कि एनोवा उसको समझ चुके हैं अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में से भी देख सकते हैं या फिर यहाँ से भी आपको उसके लिंक मिल जाएगा एनकोवा को स्टार्ट करने से पहले हम आपको अनोवा का एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू थोड़ा बता देते हैं कि अनोवा क्या होता है उसके बाद में अगर हम एनकोवा आपको समझाएंगे तो वो इजीली समझ में आएगा जैसा कि हमने आपको पहले भी वीडियोस में बताया है कि अनोवा में हम एक या एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का इफेक्ट देखते हैं किसी एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर तो ऐसा ही हम एनकोवा में करते हैं बस यहाँ पर जो एक चीज़ जुड़ जाती है वो होता है को अब देखते हैं देखिए एनोवा जो हमारा होता है वो हमने समझ लिया क्या है अब अगर उसमें को कुछ जुड़ जाता है तो वो हमारा एनकोवा बन जाता है और जैसे एनोवा को हम एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कहते हैं वैसे ही एनकोवा में सी टर्म्स जोड़ने से जो कि को के लिए जो हम सी जोड़ते हैं वो को टर्म को शो करता है तो एनालिसिस ऑफ को हम उसका नाम रख देते हैं एनगोवा दैट मीन्स एनालिसिस ऑफ को वेरियंस प्रोवाइड्स अ वे ऑफ स्टेटिस्टिकली कंट्रोलिंग द लीनियर इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स वन डज नॉट वॉन्ट टू एग्जामिन इन अ स्टडी तो एनालिसिस ऑफ को वेरियंस क्या करता है वो स्टेटिस्टिकली यानी कि सांख्यकिक तौर पर कंट्रोल करता है लीनियर इफेक्ट को ऐसे किसी वेरिएबल का जिसको हम अपनी स्टडी में जिसका इफेक्ट नहीं चाहते हैं या उसे स्टडी करना नहीं चाहते हैं सिंपल भाषा में अगर समझा जाए तो अगर कोई ऐसा वेरिएबल रह गया है जिसको हम मैथ मैथमेटिकली कहें या फिर जिसको हम अपने कुछ प्रयासों से कंट्रोल नहीं कर सकते फिजिकल कंडीशंस में या एक्चुअल कंडीशन में जिनको हम रिमूव नहीं कर सकते उस वेरिएबल के इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हम जब टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं तो उसी टाइम पर उस वेरिएबल से रिलेटेड कुछ टेस्ट हम ले लेते हैं एक्स्ट्रा टेस्ट जिसको जिसके इफेक्ट को हम फिर बाद में रिमूव कर देते हैं इसको एग्जांपल से समझेंगे तो शायद आपको आसानी से समझ में आएगा दीज एक्स्ट्रानियस या कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स आर कॉल्ड को वेरिएट्स देखिए एक्स्ट्रानियस और कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे जहाँ से आपको एक्स्ट्रानियस एंड कन्फाउंडिंग वेरिएबल्स के बारे में पता चल जाएगा यहाँ लिंक आ रहा है उस पर भी क्लिक करने से आपको पता चल सकता है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेरिएबल जो हमने हमने आपको बताए थे तो इनका मीनिंग क्या होता है बेसिकली एक्सटर्नियस इन कंफाउंडिंग वेरिएबल्स अलग अलग होते हैं बट इस केस में हम उनको मतलब कुछ ऐसा वेरिएबल जो अलग है उसका इफेक्ट हम अपनी स्टडी में नहीं देखना चाह रहे हैं उन वेरिएबल्स के इफेक्ट को रिमूव करता है एनकोवा एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम समझें तो प्री टेस्ट स्कोर्स आर यूज एज को इन प्री एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइंस देखिए डिफरेंट डिजाइंस भी हमने आपको वीडियोज बनाए हैं उसमें बताया है कि डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ डिजाइन होते हैं एक्सपेरिमेंटल डिजाइंस तो ऐसा डिजाइन जिसमें कुछ प्री टेस्ट लिए जा रहे हैं एंड देन पोस्ट टेस्ट लिए जा रहा है अगर प्री टेस्ट डिजाइन एंड पोस्ट टेस्ट डिजाइन है और बीच में हमने एक्सपेरिमेंट दिया है तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो इफेक्ट आ रहा है पोस्ट टेस्ट डिजाइन में वो एक्चुअल में प्री का कहीं प्री के प्री में जो प्रभाव था प्री टेस्ट में उसका प्रभाव है या एक्चुअल जो एक्सपेरिमेंट हमने करवाया था या कंडक्ट किया था उसका इफेक्ट पोस्ट टेस्ट पे पड़ रहा है तो इसके लिए हम क्या करते हैं इस केस में जो प्री टेस्ट के स्कोर्स होते हैं उनको हम एज अ को ट्रीट करते हैं और पोस्ट टेस्ट में से उनके इफेक्ट को यानी कि जो प्री टेस्ट में मार्क्स आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग हम पोस्ट टेस्ट को एडजस्ट करके पोस्ट टेस्ट का एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट जो जो हमने किया था वो हमें एक्चुअल इफेक्ट पता चल जाता है इसको एक और तरीके से हम ऐसे समझ सकते हैं कि सपोज करिए हमारे पास टू ग्रुप्स हैं एक एक्सपेरिमेंटल ग्रुप जिसमें हमने एक्सपेरिमेंट करवाया और एक कंट्रोल ग्रुप जहाँ पर कहीं हमने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया मतलब एक्सपेरिमेंट किया कंट्रोल कंडीशन में उनको रखा और प्री टेस्ट हमने दोनों ग्रुप्स का लिया एंड पोस्ट टेस्ट भी हमने दोनों ग्रुप्स का लिया अब हमें ये चेक करना है कि जो इस एक्सपेरिमेंट का जो इफेक्ट आ रहा है जो हमने एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे एक्सपेरिमेंट दिया उसका इफेक्ट पोस्ट टेस्ट पर जो पड़ रहा है 
और जब कंट्रोल कंडीशन में रखा तो जो पोस्ट टेस्ट के स्कोर रहे वो इन वाले स्कोर जो प्री टेस्ट में स्कोर थे उनसे प्रभावित ना हो उसके लिए प्री टेस्ट के स्कोर के आधार पर इन पोस्ट टेस्ट के स्कोर को हम एडजस्ट करते हैं दोनों ग्रुप के अब जो नए स्कोर हमारे पास आएंगे हम फिर इन स्कोर को कंपेयर नहीं करते हैं फिर जो न्यू स्कोर आएंगे फॉर एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और फॉर कंट्रोल ग्रुप उन दोनों स्कोर को हम आपस में कंपेयर करते हैं ये दोनों स्कोर हमारे एडजस्टेड स्कोर के लाते हैं और फिर हम बताते हैं कि जो एक्चुअल इफेक्ट के है वो एक्सपेरिमेंटल का इफेक्ट है या फिर नहीं आई होप आपको इतना समझ में आया होगा एनोवा देखिए क्या करता है जनरली वो केवल ग्रुप मीन को कंपेयर करता है उसके अलावा वो कुछ और नहीं करता अगर हमारे पास एक दो या दो से ज़्यादा ग्रुप्स हैं उनके मीन्स हैं तो अनोवा केवल उनके ग्रुप को ग्रुप के मीन्स को कंपेयर करता है और एनकोवा क्या करता है एनकोवा एडजस्टेड मीन्स जो अभी हमने आपको बताया कि वो उनके एडजस्टेड मीन्स को कंपेयर करता है और एडजस्टेड कैसे किए जाते हैं उनको को के आधार पर अभी हम आपको एक और एग्जाम्पल से समझाएंगे तब अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एडजस्टेड मीन्स और ये को क्या होता है अगर एनकोवा की डेफिनेशन को देखा जाए तो उसको हम इस तरीके से कह सकते हैं एनकोवा इज यूज इन एग्जामिनिंग द डिफरेंस डिफरेंसेस इन द मीन वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स दैट आर रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ द कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वाइल टेकिंग इन टू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इसको टेबल के थ्रू हम समझेंगे डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं जो लिखा था इसको समझने के लिए देखिए एक एक लाइन सेंटेंस के अकॉर्डिंग चलते हैं एग्जामिनिंग द डिफरेंस इन द मीन वैल्यूज ये क्या करता है मीन वैल्यूज के बीच में डिफरेंस पता करता है और मीन वैल्यू किस चीज़ की होनी चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल्स की मीन वैल्यू दैट आर रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स अब यहाँ पर कंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हमारे ये हैं तीनों मतलब टीचिंग मेथड हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और उसके तीन ग्रुप हो गए लेक्चर मेथड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन एंड वीडियो बेस्ड टीचिंग और जो डिपेंडेंट वेरिएबल जो हमने ग्रीन से दिखाया है वो हो गया हमारा अचीवमेंट मतलब टीचिंग मेथड जो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसका इफेक्ट पड़ा है डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि अचीवमेंट पर वाइल टेकिंग इन टू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ द अनकंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल अब अनकोवा क्या कर रहा है वो उस चीज को भी ध्यान में रख रहा है कि ऐसा वेरिएबल जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते यानी कि अनकंट्रोल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो है हमारा इंटेलिजेंस तो इंटेलिजेंस के इफेक्ट को वो नलीफाई कर देगा और फिर अचीवमेंट पर इन तीनों मेथड का एक्चुअल इफेक्ट पता चल जाएगा हमें ये काम करता है अनकोवा देखिए जैसे हमने प्री पोस्ट का भी आपको एग्जाम्पल बताया ये भी हम वैसे ही समझ सकते हैं कि हमने स्टूडेंट का अचीवमेंट टेस्ट करने की बजाय एज अ प्री टेस्ट उनका इंटेलिजेंस ले लिया जो तीनों ग्रुप के स्टूडेंट थे उन तीनों का हमने इंटेलिजेंस चेक कर लिया ठीक अब हम उनका अचीवमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट हमने उन स्टूडेंट्स का अचीवमेंट टेस्ट लिया अब जैसा कि हमें पता है कि स्टूडेंट्स के अचीवमेंट पर कहीं ना कहीं उनके इंटेलिजेंट इंटेलिजेंस लेवल का इफेक्ट पड़ता है तो इसलिए जो इंटेलिजेंट का इफेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर वैल्यूज एडजस्टेड वैल्यूज आ जाएंगी अचीवमेंट की न्यू वाली तो जो नई वैल्यूज आएंगी एक्स वाई जेड की जगह सपोज एक्स एन वाई एन या जेड एन नई वैल्यू आ जाएंगी तो उन तीनों न्यू वैल्यूज को जो है एनकोवा आपस में कंपेयर करेगा एडजस्टेड मीन्स को कंपेयर करेगा जैसे कि पहले बताया और फाइनल कंक्लूजन निकालेगा कि विच वन टीचिंग मैथड इज गुड इन तीनों टीचिंग मैथड में से कौन सा टीचिंग मेथड अच्छा है आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा अजम्पन्स फॉर वन वे एंड कोवा अब कुछ अजम्पन्स होती हैं जब भी हमें कोई टेस्ट अप्लाई करना होता है जैसे एनोवा के केस में भी हमने आपको कुछ अजम्पन्स बताई थी ऐसे ही अनकोवा के केस में भी कुछ अजम्पन्स होती हैं अगर हम उन मान्यताओं को अप्लाई कर देते हैं या उनको फुलफिल कर देते हैं उसी के बाद में हम कह सकते हैं कि हम यहाँ पर जो टेस्ट अप्लाई करेंगे और जो उसका रिजल्ट uh, आ रहा है वो ट्रू है अदरवाइज एरर की संभावना रहती है फर्स्ट अजम्पन इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड को वेरिएट वेरिएबल शुड बी मेजर्ड ऑन अ कंटिन्यूस स्केल ये इसका पहला अजम्पन है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगे और को वेरिएट को वेरिएट माने जैसे कि अभी हमने इंटेलिजेंस को लिया तो ये दोनों कैसे होने चाहिए कंटिन्यूस स्केल पर मेजर्ड होने 
चाहिए मतलब हमने चार आपको स्केल बताए थे उन चार में से दो जो है इंटरवल और रेशियो यानी कि हायर स्केल्स इन पर मेजर होना चाहिए वो जो वेरिएबल हैं यानी कि दोनों वेरिएबल को वेरिएट और डिपेंडेंट वेरिएबल तभी हम एनकोवा यूज़ करेंगे ये इसका फर्स्ट असम्पन है और अगर आपको कंटिन्यूस स्केल और ये जो इंटरवल और रेशियो लेवल हमने बताया है इसका लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं अदरवाइज यहाँ पर से भी लिंक पे क्लिक करके आपको वो लिंक मिल जाएगा और वीडियो मिल जाएगा सेकेंड असम्पन है इंडिपेंडेंट वेरिएबल शुड कंसिस्ट ऑफ टू और मोर कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट ग्रुप्स जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें दो या दो से ज़्यादा कैटेगरिकल इंडिपेंडेंट ग्रुप होने चाहिए जैसा कि अभी हमने वीडियो में देखा अभी इससे पहले वाले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल था टीचिंग मेथड तो टीचिंग मेथड के लिए हमारे पास कितने दो या दो से अधिक कैटेगरिकल वेरिएबल्स या ग्रुप्स थे जैसे कि फर्स्ट हमने लेक्चर मेथड लिया सेकेंड लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन एंड थर्ड जो मेथड था वो था लेक्चर कम डेमोन्स्ट्रेशन प्लस वीडियो वीडियो मेथड तो मतलब ये जो तीन ग्रुप हो गए वो आपस में कैसे हैं इंडिपेंडेंट ग्रुप्स हैं और कैटेगरिकल वेरिएबल हैं आई होप आपको इतना समझ आ रहा होगा थर्ड है ऑब्जर्वेशन शुड बी इंडिपेंडेंट और जो ऑब्जर्वेशन है वो आपस में एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होने चाहिए इंडिपेंडेंट होने चाहिए ये तीन जो हमारी एजम्पन्स हैं ये स्टूडेंट या जो भी रिसर्चर हैं वो अपने बेसिस पर ऐसे ही टेस्ट कर सकते हैं कि ये फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही है इसके लिए आपको कोई भी स्टैटिस्टिकल टेक्निक अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होती है नेक्स्ट जो आगे की एजम्पन है जैसे फोर्थ है हमारा अप्रॉक्सीमेटली नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा फॉर ईच कैटेगरी ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए अब आपको एक बात ध्यान रखनी है ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो क्योंकि इन डे टू डे लाइफ अगर जो भी हम एग्जाम्पल देखें तो बिल्कुल एग्जैक्ट हमें फिक्स्ड वैल्यूज नहीं मिलती हैं या नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा नहीं मिलता है तो अप्रॉक्सीमेटली अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आ रहा है तो अभी हम उसमें एनकोवा को अप्लाई कर सकते हैं और वो भी देखिए ईच कैटेगरी जितनी भी कैटेगरीज बनी हैं उन सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हर कैटेगरी के लिए मतलब अगर हमने उसे तीन ग्रुप में डिवाइड किया था तो तीनों ग्रुप के लिए जो डेटा आ रहा है वो आपस में वो तीन वो पूरा पूरा ग्रुप नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए तीनों तीनों ग्रुप इसके लिए जो टेस्ट है वो होता है शेफिरो विल्क टेस्ट अगर आप एस पी को यूज़ करते हैं तो आप शेफिरो विल्क टेस्ट को आसानी से अप्लाई करके देख सकते हैं कि ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका डेटा या नहीं फिफ्थ अजम्पन इज होमोजिनिटी ऑफ वेरियंस होमोजिनिटी ऑफ वेरियंस मतलब जो वेरियंसेज हैं तीनों ग्रुप्स के वो आपस में इक्वल होने चाहिए उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए इसके लिए लेवेंस टेस्ट है जो कि अगेन आप एस पी एस एस अगर यूज़ करते हैं तो उसमें अप्लाई करके देख लेंगे कि होमोजिनिटी ऑफ वेरियंस वाला अजम्पन फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है नेक्स्ट अजम्पन इज को वेरियट शुड बी लीनियरली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल एट ईच लेवल ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि जो हमारा को वेरिएट है वो लीनियरली रिलेटेड होना चाहिए किससे डिपेंडेंट वेरिएबल से उसके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हर एक लेवल के लिए जो को वेरिएट है वो किसी ना किसी तरीके से लीनियरली रिलेटेड होना चाहिए डिपेंडेंट वेरिएबल से और इसका आप कैसे टेस्ट करेंगे ग्रुप स्कैटर प्लॉट होता है जो कि को वेरिएट है उसको आप बनाएंगे को वेरिएट के लिए ग्रुप स्कैटर प्लॉट ये भी आप एस पी एस एस में बना सकते हैं उससे आपको पता चल जाएगा अगर वो एग्जैक्ट एक लाइन में आ रहा है या ग्रुप में आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि हाँ अजम्पन सिक्स भी फुलफिल हो रही है नेक्स्ट इज देयर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलायर्स आउटलायर्स क्या होते हैं जो हमारा डेटा है उससे बाहर कोई वैल्यू आ रही है जैसे सपोज अगर हमारे पास कोई भी रिजल्ट आए जिसमें मैक्सिमम वैल्यूज ऐसी हैं अगर हमने कोई टेस्ट लिया आउट ऑफ हंड्रेड और मैक्सिमम वैल्यू ऐसी हैं जो कि सेवेंटी और थर्टी और सेवेंटी के बीच में हमारा मैक्सिमम डेटा लाए कर रहा है तो ऐसी वैल्यू अगर किसी स्टूडेंट के पाँच मार्क्स आए या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट जिसके नाइन्टी मार्क्स आए हैं तो ये हमारे आउटलायर्स कहलाते हैं जो डेटा से बिल्कुल बाहर जा रहे हैं तो देर शुड बी नो सिग्निफिकेंट आउटलायर तो ऐसा कोई सिग्निफिकेंट आउटलायर नहीं होना चाहिए सिग्निफिकेंट मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा हो 
ऐसा हो सकता है सेवेंटी तक वैल्यू है तो कोई हमारा सेवेंटी फाइव तक नंबर आ जाए या कुछ पर सिग्निफिकेंट आउटलायर्स नहीं होना चाहिए एट्थ इज जो डेटा है वो होमोसेडिस्टिसिटी को फॉलो करना चाहिए दैट मीन्स हैविंग द सेम स्केटर स्केटर प्लॉट जब हम बनाएं तो वो सेम स्केटर प्लॉट बनना चाहिए किस किस के लिए अगर को वेरियंट है और डिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो इनके लिए अगर हम स्केटर प्लॉट ड्रॉ कर रहे हैं तो वो सिमिलर होने चाहिए दैट मीन्स इसको बोलते हैं हम होमोसेडिस्टिसिटी नेक्स्ट है होमोजिनिटी ऑफ रिग्रेशन स्लोप्स जो भी रिग्रेशन स्लोप्स बन रहे हैं उनमें भी होमोजिनिटी होनी चाहिए इसका मतलब है नो इंटरेक्शन बिटवीन द कोवेरिएट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि होमोजिनिटी ऑफ रिग्रेशन स्लोप्स जो हम कह रहे हैं उसको अगर हम समझना चाहें तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जो इंटरेक्शन है किस किस के बीच में को वेरिएट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल उनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए तभी हम कह पाएंगे कि होमोजिनिटी ऑफ रिग्रेशन स्लोप को वो फॉलो कर रहा है मतलब जो रिग्रेशन स्लोप्स हैं वो सिमिलर हैं ये थे हमारे नाइन एजम्पन्स और एनकोवा का इंट्रोडक्शन अगर आपको इसके बारे में और डिटेल चाहिए तो आप इन लिंक्स पर से जाके भी इसको देख सकते हैं या फिर कुछ और बुक्स हैं जिनका हमने आपको पहले भी एग्जाम्पल दिया है उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं आई होप आपको ये वीडियो समझ भी आया होगा पसंद भी आया होगा अगर आपको कोई डाउट है या इसमें कहीं कोई ऐसा लगता है कि कुछ गलत हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आया देन लाइक दिस वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स और अगर आप इस चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब आर चैनल थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे